。什么是牌面？这就是牌面。前脚俞敏洪把董宇辉踢出东方甄选，后脚各地文旅局开始纷纷力挺董宇辉。宇辉，你好！董宇辉老师，你好！董宇辉老师，您好！董宇辉老师，您好！董宇辉老师，您好！董宇辉老师，您好！小作文事件尘埃落定，董宇辉离开东方甄选直播间，被任命为东方文旅集团的副总裁，被迫放弃三千万的大号。去重新运营一个新的账号。不得不说，俞敏洪这算盘打得响亮。做不起来是董宇辉的事情，能做起来是整个东方甄选盈利。不过恐怕他也没想到董宇辉到底有多受欢迎。就在得知董宇辉要进军文旅产业，各大文旅局局长坐不住了。仅一天之内，几十个城市的文旅局纷纷发视频喊话董宇辉。江西、山西、陕西、湖南、湖北、河南、山东、四川、重庆、安徽，同一时间向董宇辉掏出了橄榄枝。网友戏称，当董宇辉从平台跌落时，五千年的中华文化伸手接住了他。其实不是文化接住了他，而是他宣扬的文化。还记得董宇辉和甘肃文旅厅长的对话吗？大家看到世界上最主要的这几个文化，实际上在中国的这些地方实现了一个完美的互相融合和最终的结合。就是现在的，啊、呃，敦煌在甲虫新疆这些地方。一个有文化又传统文化、深爱这个土地的人，人们有什么理由不喜欢他呢？原来有文化和没文化的差别真的是一眼可见。杨幂这崇拜的眼神简直压不住了。杨幂做客知名主持人李佳念的直播间，参加助农直播期间，主持人玩游戏输给了杨幂，按照规定必须即兴夸板栗一分钟以上。主持人一开口，直接就是一篇满分作文。二一开始，今天佳念夹了九个栗子，九个栗子也代表着九年义务教育。的进程，栗在心上，田野在心里。中国人们的进程当中，各种干粮和粮食，把栗却是其中的漫探水。我们中国的中秋节当中，除了吃很多的月饼以外，也可以吃一些甜到心里的板栗。我们的板栗拿在手，心变醉了。这一刻，感觉杨幂眼里满满都是钦佩。反观一字之差的李佳琦，不仅在直播间多次调侃杨幂，还直接开启了黄腔，就是口活比较好，就是真的吸不出来它。嘴开黄腔可以吗？什么东西啊？别说杨幂这个大明星了，就算是普通女孩，这样的玩笑可以被定性为耍流氓。两个人名字只是一念之差，但是素质差的不是一星半点同样是被吐槽商品质量不好，李佳琦的反应不仅不耐烦，还怒对消费者：“我洗最出来大牌啊，大牌的时候把你 ID 下来，你把我们的大牌都买起来，好不好？好不好？真的，我懒得跟你。”但是董宇辉在面对网友投诉桃子发霉时的反应，简直是高情商回答，成功化解矛盾。是冷链发货，如果说路上快递如果送的时候有一些这个漏呀、啊、或者什么，有任何的问题，请你第一时间联系我，答应我好吗？做彼此天使，给我一次挽回你的机会。我知道你说你生气要走，其实你只是提醒我要留你。当被人质疑农产品价格太贵时，董宇辉的一句“古建商农”触动多少人的心？古建商农，你要让一个东西彻底没有利润之后，你就能知道农村为什么现在没有人种地了。所以不能价格特别低，但第二个价格又不能特别高，因为对消费者得负责。你觉得一箱苹果二十来块钱有个什么用？但你知道，你一天晚上卖出去一千箱的时候，这一个果农家里一年他家孩子上大学的钱、生活费的钱、老人吃药的钱都够。当别的主播都在疯狂捞金时，只有董宇辉在真正的为消费者考虑。所以，为什么都喜欢董宇辉？那真的是他应得的。终于知道为何连易中天老师都对董宇辉夸赞不已了。不喜欢曹操，我就像喜欢董宇辉一样，怎么不行了？<笑>我把写董宇辉，我你不能问我说你为什么写董宇辉，不写俞敏洪，对不对？<笑>这么这怎么可以？必须写俞敏，我就只写董宇辉，我偏不写俞敏洪，怎么着了呢？<笑>看到在对天对地的易中天老师眼里压不住的欣赏，那一刻，所有的小作文都不攻而破。不仅是易中天老师，只要是去过董宇辉直播间的，都会惊叹于董宇辉的才华。刘震云老师对董宇辉的赞赏已经溢于言表了。我知道这个宇辉的话，为什么？这么受直播的这种欢迎，嗯，为什么？我到我到现在没找到。哎哎，那我跟你说，因为他懂大道理，嗯，这是非常非常重要。就连梁晓声老师在第一次见到董宇辉，就对他赞不绝口，一口一个“亲爱的同志”，真的不要太可爱。哎，亲爱的同志，你到底读读了多少书？你看他刚才又引用了杜甫，他我我没见到你的时候，你每天听别人说说这小伙子特有文化。我我我问你啊，亲亲爱的同志，你是教英文的，英语？那你你他他他为什么这个就是口才会会？中文学不好，怎么能学英文呢？
的，就连罗永浩对董宇辉都非常佩服，甚至称赞董宇辉的价值比他的多大。现在中国直播电商的这个盘子里，嗯，董老师的价值比我高多了。我哪敢说什么提鞋提拔，这这种话都是胡说八道，你们就是幼稚啊，根本没有的事儿，你们根本不知道董宇辉的价值有多大。对，这么说吧，中国只要投这个赛道、这个方向的基金，半壁江山以上都愿意找他。